Hello. Hello, good evening. Good evening, good evening. How are you? Hello, hello. Hello, good evening. Good evening, Mayra. Good evening, Eric. Good evening, William. Good evening, Yolanda, Maria, Mayra, Noé. Hello. Welcome. How are you today? ¿Cómo están el día de ahora? Good, bad, so so. Good, good. good. Uh, nice, that's good. Okay. I'm sorry, no le escuchamos, no le escuché, William. Luis que estaba hablando ahorita. Sorry. No le escucho, Mr. I don't know what happened. Hello, Joel, Walter. Hello, hello, welcome. Hello, Dennis. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Good evening, good evening. How are you today? ¿Cómo están? Good. Good, good, good. evening. Good evening, Andrea. Welcome. Okay, that's excellent. Okay, now, okay, so I, I know there are some joining still. Yo sé que hay algunos que todavía pues están uniendo. But we are going to start, okay? Pero vamos a iniciar because we have many things to learn today. Porque tenemos muchas cosas por aprender el día de ahora, okay? So let's just start with English Principiante Módulo 1. Today it is Tuesday, April 18, 2023. El día de ahora, pues ustedes saben que es abril 18, 2023. And we are going to continue. Today we are going to learn a little bit about the subjects and the positive nouns, okay? El día de ahora vamos a aprender a hacer de los sujetos que son muy importantes en las oraciones. Al mismo tiempo, vamos a aprender acerca de cómo decir que algo me pertenece. Ok, so we are going to do a lot of things today. Thank you for being here, by the way. So the unit number one, we are continuing this week. It's nice to meet you, right? Vamos a continuar con esta unidad. Número uno, it's nice to meet you. Now, this is the agenda that we are going to do, super short, but with a lot of activities. Es una, una agenda super cortita, pero con muchas cosas por aprender, okay? To start, I have this activity in which you are going to see some, like, words. Vamos a ver algunas palabritas que estuvimos viendo el día de ayer, okay? And you're going to tell me what are they, que son ellos, si son greetings o son farewells, okay? Ahorita las van a ver en un segundo, okay? So me van a decir, oh, miss, it's a greeting. Okay, so this is the game. So what do you think? How are you? What is that? Greeting or farewell? Greetings. Greetings. Ah, Greetings. very good. Greetings. What about next one? Yo creo que me alcanza para cada uno, para cada uno. Vamos a ver, este, let's go, Andrea. ¿Cómo se dice la, la palabrita que está al principio ahí? Bye. Ah, okay. So, it's a greeting or farewell? A greeting. Ah, okay. A greeting? Are you sure? What do you think about the other ones? Oh, sorry. The farewell. Farewell, farewell, very good. What about you, Walter? What do you think? See you. Farewell. Oh, thank you. What about next one, Joel? Good morning. Hola, hola. Hello, Joel. Good morning. ¿Qué tú crees que es? ¿Un greeting o un farewell? Un greeting. Greeting, okay, very good, mister. Thank you. Let's go with Daniela. Daniela, good night. Greeting or farewell? What do you think? Daniela. Hello. Okay, no, Dennis. What do you think? Uh, <coughs> greeting. Greeting, okay. What about next one, Eric? Eric Alberto. See you later. Greeting or farewell? Farewell. Okay. Farewell. Yes, very good. Thank you, Joel. What about Eric? Hello. Eric? Hello. Uh -huh. Hello. Greeting or farewell? ¿Qué crees que es? Hello. Greeting or farewell? Greetings. Ah, okay. Very good, Eric. Let's see, Guillermo. Guillermo, what do you think? Not bad. Thanks. 
that a greeting or is that a, a farewell? Farewell. Okay. Thank you. Let's go next one. Maria Salome. Bye. Good evening. Okay. Thank you. Mayra. Good afternoon. What do you think? I think it's greeting. Greeting. Okay. Perfect. Thank you. What about next one? Uh, Marping. And just fine. Thank you. Greeting or farewell? Noe, are you there? Okay, so what about? Hello? Yes, and yeah. just fine, thanks. Very, very well. Farewell, okay, very well. thank you. Uh, next one, uh, William. See you, see you tomorrow, uh -huh. Fair, what? farewell. Farewell, okay, thank you. What about next one, uh, Yolanda? Bye bye. Fair, fair, fair works. Farewell. Farewell. Okay. <laughs> what about this one? What do you think about this one? Antonio, hi. Esta palabra, hi. <laughs> ¿Es un greeting o es un farewell? ¿Qué tú crees, Antonio? Farewell. Farewell. Okay. And the last one, great thanks. Es un greeting or farewell, everybody. Can you help me? It's a greeting. Okay. Okay, let's check the words over there. Chequen todas las palabritas por ahí que están ahí en esos cuadritos. Are they okay? Están todos bien? What do you think? Bye, no, no es greeting, ajá. Entonces, pero acá están todos llenos. ¿O cuál paso para greeting? Hi. Hi. Ajá. Y bye acá, ok. Very good. And the other ones are perfect. ¿Los demás están bien? What do you think? Yeah. Yes or no? Oh, check. Let's check. We're going to check. Yay. Wow. Okay. Just fun. Thank you. Uh -huh. It's not greeting. Exactly. No, it's, it's a... Um, wait, let me... Vamos a, ya vamos a chequear. So, okay. So, the, the good night. Good night, yo les decía que es para cuando ya nos vamos a dormir. Entonces, se considera un farewell. Okay, una despedida. Y esta, por ejemplo, I'm just fine, thank you, es como decir, I am fine, ok, yo estoy bien, cuando te preguntan, how are you, entonces puedes decir, I'm just fine, thank you. I'm fine, thank you. Ajá, uh -huh. oh, fine, thank you, exactly. O también puedes decir, not bad, thanks, que es como también cuando te preguntan, ¿cómo estás? Not bad, thanks, es un greeting. But the rest was perfect, very good, everybody, thank you for doing it. Pero el resto estuvo super bien. Thank you for practicing this. This was a little bit of a review about yesterday's class. Esto era un poquito de repaso acerca de, de la clase del día de ayer. Very good, very good, okay? Let's continue. Thank you for doing that. Right now, we are going to do attendance section, okay? Vamos a hacer sección de asistencia. And uh, activate your cameras and say present. Quiero que activen sus cámaras y digan present, okay? Give me one second. Okay, Andrea Maleni. Present. Andrea? Present. Okay, thank you. And I was like, what? Uh, Daniela Beatriz? Present. Thank you. Dennis Alberto? Present. Thank you. Eric Alberto? Present. Thank you. Guillermo? Guillermo Baltazar? Present. Thank you. Ismael Ernesto? Present. Thank you. Joel González? Hi, mister. Se le bloqueó. Ahí está. Present. Yes, thank you, mister. Very good. Jonathan David? Jonathan, no. Not here. Okay. Luis Mario. 
Not here too. Maybe later. Maria Salome. Present. Thank you. Marvin Rigoberto. Present. Thank you. Mayra Alejandra. Present. Thank you. Noé Danilo. Present. Thank you. Pedro Alexander. Pedro. Okay. Eh, Walter Alexander. Present. Okay. Pedro Antonio. Present. Thank you. William Alexander. Present. Yolanda Cristina. Present. Oh, Cristiana. I'm sorry, Miss. Very Cristina. Que... Ah, pero le han puesto Cristiana por acá. Voy a ver si lo puedo cambiar. Chris. No, Cristina. Okay. Ya, <laughs> yeah, ya se lo arreglé, Miss. Sorry. Very, very good. Thank you. Oh, no. What did I do? Okay. So, wait a second. Okay, thank you for doing it. Uh, Cristina, vamos a dar un comentario acá porque tiene Cristiana. Okay, thank you for doing the attendance section. Tal vez se conectan el resto en unos minutos. Uh, thank you for being here. Let's continue. Vamos a continuar. Uh, and now we are going to go, just give me one second. We're going to start with the topic for today. So, okay, vamos a empezar con el tema del día de ahora. And as I tell you, we are going to start with the subject pronouns. Vamos a empezar con los eh, pronombres del sujeto. That's the name in, in Spanish. And these are used, esas palabritas que vamos a aprender, son utilizadas para sustituir nombres. O sea, por ejemplo, estamos hablando de una chica. Entonces, en vez de decir solo María, 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 lo podemos cambiar a she. Y así hay otros sujetos para, por ejemplo, para cosas, para hombres, para varios cosas, ¿ok? Y para varios, por ejemplo, una para hablar de varios animales, de varios objetos, ¿ok? Y así. And these are the subject pronouns. Y aquí pueden verlos. Por acá tenemos una imagen muy... Eh, importante. And first, eh, for the subject pronouns, we have first person. Tenemos primera persona. Why it's called primera persona? ¿Por qué se llama primera persona? Porque se dirige a un grupo o a una sola persona, ¿verdad? And so, for example, en singular, o sea, yo, vamos a decir I, ¿ok? ¿Por qué? Porque solo me refiero a una, ¿verdad? Entonces, I. Pero yo quiero hablar del de principiante grupo 1, entonces, y yo me incluyo, vamos a utilizar we, y estamos hablando de un grupo de personas, por eso dice plural acá, ¿ok? Then, después tenemos segunda persona. Segunda persona, lo utilizamos para hablar, ya sea de alguien ajeno a ti y también de un grupo ajeno a ti, ¿ok? O sea, no te incluyes. Entonces puedes decir you cuando estás hablando con una sola persona, you. Y cuando hablas con un grupo de personas, entonces tú dices you, you guys, ok, ustedes, ok. Ah, we es nosotros, vea. Y you, plural, es ustedes. Pronunciación de you es la misma del singular y plural. La única, como vamos a saber la diferencia, es al momento del contexto de nuestras oraciones, ok. So, recuerden, you significa tú en singular y en plural, you significa ustedes, ¿ok? Third person, y ahí tenemos otra muy importante que es la tercera persona, third person. We have he para él, she para ella, it para eso, ¿ok? And then, when we are talking about a group of people, y cuando estamos hablando acerca de un grupo de personas, vamos a utilizar they. ¿Ok? ¿Qué significa ellos? Pueden ser un grupo de, de hombres y mujeres juntos, ¿verdad? Entonces vamos a decir they, o puede ser um, um, un grupo de animales, por ejemplo, los, ga los gatos, por ejemplo, quiero decir los gatos, entonces yo puedo decir they en vez de decir the cats, ¿ok? Puedo decir they. Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Um, so, how do you say ella in English? How would be ella, everybody? She. Ah, she. How do you say el in English? He. 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 Yeah. Ah, yo in English? I. 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 Very good. 
Nosotros. We. We. Ah, very good. And how do you say ellos? They. 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 Ah, ¿Y tú? You. 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 Ok. Eso. Esto. It. 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 Ah, y eh, ustedes? You. 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 Very good. Ok. So... Yes, that's very good. Ok, recuerden que estos son los subject pronouns y los utilizamos para reemplazar nombres. Por ejemplo, pero solo con algunos se puede, no se puede con todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero decir eh, María. María, ¿cuál sería el subject pronoun para María? En vez de escribir solo María, 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 podemos decir... Sí. Sí, sí. Me, very good. Sí. Y si sí. yo quiero decir Raúl... El sujeto. Sí. Ah, sí. Y si quiero decir cat. It. Perfect. Ah, y digo dogs. Entonces, ¿cuál sería el, el equivalente en, pro, en pronombre del sujeto? Uh, ah, they. Exactamente. Very good, Miss. Sí, para mirar acá. Vamos a utilizar. Voy a silenciarlos un ratito. Oh, my goodness. Ahí está. But el, en el caso de dogs, miren, porque estoy hablando de varios perros, de ellos. Entonces, usted puede utilizar they y también lo podemos hacer con objetos. Por ejemplo, yo quiero decir um, laptops, ¿ok? Computadoras portátiles, ¿verdad? Entonces, el sujeto para que podemos, en vez de estar repitiendo solo laptops, 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 en una oración, yo puedo utilizar, ¿cuál sujeto podemos utilizar con laptops? ¿Puede ser? Day. 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 Ajá. Aunque sea un objeto, podemos utilizar day porque estamos hablando de ellos, ¿ok? Ahora bien, si yo digo, por ejemplo, pencil, ¿cuál sería el sujeto? Pencil. It. It. Perfect. Very, very good. Okay, questions so far? Questions? No. no. Okay. Okay, so here I have again a picture, but now I have a little bit of practice. For example, oh, ¿cuál sería el subject para esta, esta imagen que ven por acá? ¿Cuál sería el subject? ¿Cuál creen que es eso? I'm sorry? Uh, I? Okay. Yes, very good. Okay, let's go with the next one. You, you. you or he? He. Uh -huh. he. 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 Okay. He. Yes, very good. He, porque está hablando de él, ¿verdad? También puede ser you, pero you es más que todo lo vamos a tomar en cuenta cuando lo tengamos eh, así enfrente, ¿ok? Enfrente, de la, ya van a ver una imagen que así aparece, ¿ok? O sea, y estamos hablando con, o sea, para decirle tú, es como el you, es como el tú, ¿verdad? Uh, this one, ella. Sí. 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 Yes, very good. Ok, let's go. Eso. It, 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 it. Yes, very good. Let's see next one. Day. 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 Yes, very good. Day. And this one? Nosotros, I guess. We. 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 Okay, let's see. Yes, very good. Excellent. Let's see next one. You. Uh, you. Look, look, look. Ahí miren porque está you. El frente a frente. Sería you. Very good. This one, ustedes. They. You. They. 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 You. You. Mm. You. 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 <laughs> you. You. Let's. Yeah, yes. This is you. ¿Por qué? Porque una persona se dirige a dos, ¿ok? En cambio, si es como que está un, o sea, en el you de ustedes, es que te estás tú una persona, por ejemplo, yo me estoy dirigiendo a you guys, a todos los que están acá. A dos personas o más. A, o a dos personas o más. Pero cuando es el they, no tiene que ser específicamente que los estás viendo. Puedes hablar de algún grupo de personas que está lejos de ti, ¿ok? Just to clarify, solo para aclarar, ¿ok? 
but very good. Okay, so very good. Question so far about this? No question. Okay. Okay, so these are the subjects, okay? And what I was showing you the subjects, porque les estaba uh, mostrando los sujetos? Because we are going to start with the verb be. Vamos a, a continuar con el verbo to be, okay? And they are important, y es muy importante conocerlo, okay? So the present form of verb to be. Uh, so we have here, tenemos tres formas. Ahorita solo vamos a ver la, uy, permítame. Solo vamos a ver la forma affirmative form for the verb to be, okay? La forma afirmativa del verbo to be. And here we have the three forms, okay? Can you read the three forms, please? Um, Dennis, Dennis, can you read it? Um, um, are, is. Exactly, very good. Um, are, is, okay? And there's uh, these very good use. Aquí vamos a ver los usos, okay, de cada uno de ellos, okay? And so basically, permítame. Okay, so con el I, I mean, con el an, vamos a, a utilizar el I, okay? El sujeto I. Mm, ya, ya le puedo decir otra cosa, quiero ver. El are, vamos a utilizar el you, vamos a utilizar el we, el we y el they y el otro you plural. Y con el is vamos a utilizar el she, he y it, ¿ok? ¿Para qué utilizamos esto? El verbo to be, ¿ok? El verb to be lo vamos a utilizar para expresar, ¿ok? Para decir names, ¿ok? Age, edades, nombres, ¿ok? Nationalities, professions, ¿ok? Professions. And also, we are going to express maybe places and feelings, ¿ok? Vamos a utilizarlo, miren acá, en los diferentes usos. Para nombres, edades, nationalities, nacionalidades, profesiones, lugares, o sea, que usted se encuentra en un lugar, y para expresar sentimientos, ¿ok? Those are going to be the uses. This is a very important picture. Esta es una imagen muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que miren. ¿Cuál utilizamos con el I? Dijimos que vamos a utilizar el am, ¿verdad? De ahí con el you, we, el they, el you, vamos a utilizar el are. Uh, uh -huh. uh. Con el she y el it, vamos a utilizar el verbo to be. Yes. Yes. Perfect. Y recordemos eso, ¿vea? el uso que lo vamos a utilizar con el nombre, edades, nacionalidades, profesiones, lugares y sentimientos. O sea, eso es lo que vamos a decir en nuestra oración. And here we have an example. Aquí le puedo mostrar un ejemplo. So, here we have this sentence. Can you read this sentence, please? Um, let's see. Can you help me? Andrea, read the sentence, please. Okay. Um, ah. He is happy. Ajá. He is happy. Y miren, está expresando un sentimiento. ¿verdad? He is happy. ¿Qué significa esto? Él está feliz. feliz. Mm -hmm. Very good, mister. Ahí escuché a alguien que me lo iba a decir. I'm sorry. Very good. Y como él pueden ver, feliz. ajá, él es o él está feliz. Cualquiera sí. de los dos. ¿Ok? Then we have, wait a second. Here we have the different uses. Miren, aquí tenemos los diferentes usos que ya les había dicho. Okay. Exactly, thank you. Ajá, yo soy feliz. Esta es prácticamente este verbo, am, is, y are, significa yo estoy, eh, yo lo soy, ok. Eh, yo tengo también a veces, dependiendo de lo que vayamos a utilizar al final de nuestra oración. Let's see. Can you help me to read, please, Eric? Eric, can you help me to read the first three sentences, please? I Let's am uh -huh. happy. Uh -huh. You are happy. Uh -huh. He is happy. 
Very good. Thank you, Mister. Can you help me to read the next four, please? Joel. Los próximos cuatro, Joel, please. Por acá. Mm -hmm. Joel. Are you there? Okay, what about Mayra? Mayra, can you help me please with the last one? Okay, she's happy, he's happy, we are happy, they are happy. Excellent, thank you, miss. Very good, very good. Okay, now let's go with, oh, as I was telling you, como les estaba diciendo, miren aquí está el uso for, uh, well, you're going to help me to read. William, can you help me to read this one, please? The most common use of the verb to be are to talk about names, age, feeling, place, and professions. Excellent. As I was telling you, como les decía, ¿verdad? que vamos a utilizar para names, age, feelings, place, and professions. Excellent. Um, and now, wait a second, because I have many more. Oh, wait. I only have those. Okay, so... Now let's go to the whiteboard. Vamos a, a ir a nuestra una pizarrita para recordar lo que hemos visto al momento, ¿verdad? Like, for example, ¿cuál es el verbo to be que vamos a utilizar con I? ¿Quién, quién se recuerda? Vamos a ver. Um, um, very good. Vamos, espérame, vamos a escribir acá para qué utilizamos el verb be. Va a ser para name. Age. Age, ajá, ¿qué más? Nationalities. Uh -huh. Profession. Uh -huh. Profession. Sorry, Miss. Feelings. Place. Place. Uh -huh. And yeah. feelings. Very good. Excellent. Okay, so we have, okay, I am. Ah, entonces yo puedo decir I am. Entonces, para complementar, utilizo un nombre, una edad, una nacionalidad, una profesión o un lugar o un sentimiento. Ok, quiero decir mi nacionalidad. I am Salvadorian, miren. Entonces, es acá donde vamos a utilizar lo que está por acá. Miren lo que les decía, ¿para qué se utiliza el verb to be? Ok, aquí están los, lo que podemos utilizar para complementar, ok. O, ¿Cuál es el verb to be para you? ¿Quién se recuerda? You. Oh. 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 Very good. Ok, vamos a complementar ahora con una eh, profession. ¿Me podrían decir una profession en inglés that you remember? You are you industrial are engineering. Ah, an, a doctor, an engineer. Oh, very good. A doctor, vamos a dejar. You are a doctor. What about, what it would be the verb to be for? They. Are. Are. Uh, uh, R, very good. Okay, now, can you tell me one feeling? Me podrían decir um, un sentimiento en English? They are sad. Sad, happy, right? <laughs> Bored, very good. What about, what is the verb be for she? Is. Is. Is, exactly. Now, can you tell me one name? She is. Un nombre? Yes, Mary. Ah, Mary, excellent. She is Mary. Or she is Maria, right? Very good. ¿Qué significan estas? Pues oraciones para. En la primera, yo soy salvadoreño o yo soy una salvadoreña, también puede ser. You are a doctor, tú eres un doctor. Eres un doctor. Ajá, they are sad, sería ellas están tristes, ¿verdad? o ellos, ellas o ellos, pues no se sabe, ¿verdad? De quién, depende del grupo que pues estemos ahí, ¿verdad? Practicando o veamos en el contexto que estamos, ¿verdad? She is Mary, sería ella es María. What is the verb to be for he? What is the verb be to be? Yes, is. exactly. Ah, uh, okay, he is, mm, vamos a decir un lugar. Vamos a ver, in, porque aquí debemos de utilizar in. ¿Qué lugar podemos poner? Huh, a place. The park. Ah, he is in the park. Él está en el parque, right? Very good, very good. What about, hmm, ¿cuál otro sujeto nos falta? Can you tell me, please? 
You. We are next. Ah. Plural. You. In what order? We. Uh -huh. we. Okay. And we, exactly. Aquí tenemos el you y el we. What is the verb to be for you, everybody? Are. Mm -hmm. uh, you are. You are, exactly. Now, can we complete it with an age? Vamos a complementarlo con una age. Can you tell me one age? You are. You are 29 years old. Ah, you are 29 years old. Very good. Eat. It is raining. Ah, okay. That's a good one. This is muy buena. But uh, right now, I want you to go try it to, compl to complement. Quiero que lo complement. Tratemos de complementarlo con un nombre, una edad, una nacionalidad, un sentimiento. Okay. So, for example, hmm, vamos a decir, porque aquí significa eso es, huh, ¿qué podemos decir? Um, un lugar. Eso es un restaurante. Ah, it is a restaurant. Restaurant, very good. We, what is the verb be for we? We are. Uh, we are. We are, exactly. We are. And then, can we complete with uh, huh, a profession? We are. We are mm -hmm. a profession? A teacher. We are teachers. Vale, acá, mire, utilizamos la S. ¿Por qué? Porque estamos hablando our de varios. Mm -hmm. Ajá, somos maestros o profesores, ¿verdad? We are teachers. ¿Ok? Porque estamos hablando de varios. Eso, eso lo vamos a estudiar. No sé si esta semana o la otra, pero vamos a aprender acerca de lo de la S, ¿ok? Y otras palabritas ahí que van en estas oraciones, ¿ok? But so far, very good. Do we have any questions so far? ¿Alguna pregunta? Ahorita es el momento. Don't be... Eh, Ajá. Para... ¿Ya? Esos verbos to be no, no se tienen que aplicar también para objetos. For objects, yes, of course, you can use it for objects. Claro que lo puedes utilizar para eh, objetos. ¿Eso es lo que me dijiste, mister? ¿Así? Sí, sí, But, sí, sí claro sí. que sí, mister. But, por ejemplo, puedes hacerlo de la siguiente manera. Like, puedes decir, uh, mm, 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 es agua, es agua. Entonces, puedes decir, it. ¿Cuál es el verbo tuvi para, para it? Y agua, water. Ajá, very good. Y miren, con el verbo to be, algo que se me había olvidado comentarles es que sí, yo sé que les, ac les acabo de enseñar los sujetos, ¿verdad? Pero también podemos utilizar nombres, ¿ok? Como por ejemplo, yo puedo decir, puedo decir Noé, ¿cuál, cuál sería el sujeto para el, a I mí mean, no, el Verb to be for Noé. Is. 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 Noé is. Feliz. ¿Cómo, cómo decimos happy. feliz? Happy. Ajá. Happy. Noé is happy. Very good. Yes. Excellent. Pero también podemos decir, hmm, uh, let's use Daniela. Daniela. ¿Cuál sería is el verbo? teacher. Ah, is a teacher. Vaya, y estamos diciendo una Profession. Exactly, right here. Very good, very good. Daniela is a teacher. Excellent, excellent. Okay, so now, um, what are we going to do? I am going to write a subject. Voy a escribirles un sujeto y ustedes me van a ir diciendo una oración del sujeto que les va escribiendo aquí en la, en la whiteboard, okay? Are you ready? Estamos listos? Let's start with Mr. Joel. Mr. Joel, can you tell me one sentence using you? Uh, you, you is mechanic. You is? Hmm. Me mechanic. Ajá, mechanic está bien. Very mm -hmm. good. Pero el verbo to be para you, ¿cuál era? You is. You is, are you sure? Uh, you is um, mechanic. You is. Is it correct like this? Miren no. las oraciones. Uh, you is a mechanic. 
You are. Ah, ah he sí. is. He is. ¿Quieres mm -hmm. decir así? He is. Mm -hmm. Ah, he is the mechanic. Yes. Ahí sí puedes decirlo. Pero no podemos sí. utilizar you is, ¿ok? Mm -hmm. Sino okay. que es you. ¿Cuál sería acá, Joel? You are. Ajá, you are. Can you help me with this one, please, Miss Andrea? You are. You are beautiful. Ah, very good. Thank you. <laughs> Excellent, Miss Andrea. Let's go. Antonio, can you help me with this one, please? She is. Hmm? She is. She is beautiful. She is beautiful. Oh, okay. Very good. <laughs> Excellent. Thank you. Let's go with next one. Help me, please, Dennis, with I. Can you tell me one sentence with I, please? Mm -hmm. We. We. we no, are... I, no, the subject is I. Oh, sorry, sorry. Mm -hmm. I. Mm -hmm. uh, sería, I am. Mm -hmm. I am is a student. I am is a student. Student. Mm -hmm. a student. Can you repeat the sentence, please, Dennis? I am a student. Excellent, Dennis. Thank you. Let's go with Maria Salome. What about if I say we, we are we are a teacher? We are? No, pero está, ahí teacher. está, ya está ahí, Miss. Tienes que decir otra. We are, uh, we are a beautiful person. Ah, oh, very good, Miss. Thank you. We are beautiful people. People, okay? Very good. And let's see, Luis Mario, can you tell me one, please? Welcome, Mr. Luis Mario. Hello. Hello. Uh, can you tell me one with uh, day? ¿Me podrías decir una oración utilizando el day, please? They are fabulous. Fab yes. Fab fabulous. 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 Wait, how do you write fabulous? I forgot, forgot about fabulous. Wait a second. Fabulous. Hmm. Wait, wait. I forgot how to write fabulous. How do you write it? Wait. Fabulous. Mm -mm -mm -mm. Okay. Okay. So it's like this. Fabulous. Okay. Very good, mister. Thank you. Ismael, can you tell me one sentence you sent? Um, hmm. Ismael. <laughs> Uh -huh. Ismael is a good student. Ah, perfect. Good student. Perfect. Very good. Okay, so that would be for this. Okay, it's super simple, very easy to use. Un segundo que quiero, eh, like, I want to say this sentence, uh, this picture, I mean. Si alguien la puede enviar en el grupo de WhatsApp, eh, está en el chat de, de Zoom. Because I think it would be very useful, porque creo que sería muy útil. Igual les voy a mandar las imágenes después de, de lo que les presenté anteriormente de las oraciones, okay? So you can uh, have it, okay? Because it's very important, I guess, okay? Now, um, okay, so we are going to continue, and I think I have the negative form, okay? Just to to do it, I think this is the negative form. In the negative form, it's super simple. In la negativa, pues, es super fácil porque pues solo le vamos a agregar el not. Okay, and here we have it. Um, so, wait a second. Okay, so here we have the first one. Can you help me to read, please, Yolanda, number one? I'm not from India. Okay, very good. Next one, William, can you read it? We are in Honduras. We are in Honduras. Sí, no es Honduras. I'm sorry, but very good, mister. 
Thank you. Let's see, next one, help me, Walter Rosales. He's not my brother. Excellent, thank you. Uh, Marvin, next one. They aren't my best friends. Excellent, thank you. Next one, um, Joel, the last one. She is not my teacher. She is not my teacher. Very good. Okay. Now for the negative forms. Okay. Para las negativas. Okay. Um, wait a second. Let me erase this. So we have only what we do is that we add not. Lo que hacemos es que le agregamos el not. For example, por ejemplo, I am not. And then you say, for example, I am not a teacher. Eh, de ahí, por ejemplo, she is not mm, rosa. Ok, y miren, eh, aquí después le vamos agregando el not. Ahora bien, eh, algo muy importante recalcar es que esto del, permítame, esto de el I'm not lo podemos hacer un poco más reducido. Ok, y se llaman contractions, ok, porque se utilizan para a, cuando estamos hablando, ok. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser en la forma contractada, I am not a teacher, puede ser, I'm not a teacher, ok. She is not Rosa, sería, she isn't Rosa, ok. Como pueden ver, es la misma oración. Lo único que sucede es que está contractado. They, they are not, hmm, can, how can we complete that one? ¿Cómo podemos complementar esa? Uh -huh. They are not. They are not what? They are not bad. They are not bad. No escuché lo que dijo Miss. I'm sorry. Lo contractado sería they aren't bad. Okay. What about this one? Wait, it would be. Mm -mm -mm. I think only those, but you. You are not. Una nationality. Let's see. Mexican. Ah, Mexican. Very good. You are not Mexican. Entonces, lo contractado sería you are Mexican. Very good. Entonces, vamos a, vamos a repetir estas frases. Miren, I'm not, please. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not a teacher. I'm not a teacher. Uh -huh. Isn't? 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 Aren't. Isn't. Aren't. 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 Very good, very good. Excellent. Okay. Y pues, si pues, el sujeto, I mean, el verbo tuviese repite, por ejemplo, podemos decir, mm, he is not, ah, oh, ¿qué fue que es over here? Oh, he is not in metro. Ok. En negative, ¿cómo sería? I mean, en contracted form, en la forma contractada, ¿cómo sería he's not in metro? He isn't. He isn't. Ajá, he isn't. In metro. In metro. Exactly. He isn't in metro. Very good, very good. Uh, what about if I say, hmm, er, let's see. Eric, Eric, ¿cómo sería el negativo para Eric? Let's see. Eric, it's not, it's Eric. not, it's not. and now let's say a profession. Vamos a decir una profession. Engineer. Hmm. engineer. Ah, an engineer. Very good, mister. Thank you, engineer. Y la forma like... contra... <laughs> you, you are? Sí, es, mister? Oh, my goodness. Este, en, la forma, en, la, en la forma contractada, ¿cómo sería? Erin, 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 Erin
an engineer. Very good. Excellent. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Now, I don't know if I have a practice. Oh, let me take a picture of this. Too. Vamos a tomar una picture of this. También creo que no va a funcionar. Okay. Please, somebody send it in the chat. A chat in in the WhatsApp, please. Alguien que por favor le envíe en WhatsApp. It would be very helpful. Oh, in your um manual, in su manual, uh, you have in page number five. We have this. Tenemos esto. Miren, and we have the verb v. Uh, can you help me to read the first one, please? The first section. Just give me one second so I can underline it. Help me to read, please. Uh, um. Marvin, ¿me ayudas con la primera sección, please, Marvin? No sé si puedes participar. Oh, yeah. Mm -hmm. I'm Jennifer Miller. Mm -hmm. You're in my class. Mm -hmm. She is on our class. Yeah. Jennifer is in our class. Uh -huh, very good. He's over there. Steven is over there. Mm -hmm. It's my math book. Mm -hmm. It's Miller. My last name is Yeah, very good. And here we have the questions. Aquí tenemos un poco de las preguntas, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, okay? The, the questions. And we have the contractions. Can you read? Well, I'm going to read the contractions. Yo te puedo ayudar un poco con las contractions, okay? Y miren, para las positivas, se me olvidó un poco mencionarles esto, pero sí también tenemos contractions para las positivas, okay? Y aquí están, miren. Uy, give me one second. Acá está. Por ejemplo, para I am, podemos decir am, ¿ok? Um, am y I am. am. Ajá. Your, you are, ¿ok? He is. His, he is. is mm. his, she is. She is. She is, she is exactly. It's. It's, it, it, it is, exactly. Esas son las contractions para las positives, okay? Para las positivas, okay? So, yeah. And then here we have the, uh, the exercise letter A. Y tenemos la práctica de la letra A. Y dice acá, we are going to do it, okay? Lo vamos a ir haciendo. Um, can you read the sentence number one, María? María Salomé? ¿Podrías leer la primera frase que dice ahí that David, please? Hello, Jennifer. How are, how are you? Mm -hmm. How are you? Uh -huh. Now, number two, Jennifer. ¿Cuál sería la respuesta por ahí? Let's see. Wait, wait a second. Ahí está. Sería, she's or I am? I am fine, thank you. I am fine, thanks, exactly. I'm fine, thanks. And then next one, what do you think is the correct answer, Luis? Hmm? Sorry. I sorry. am or it's sorry? I am. I am, I am. Mm -hmm. I am sorry. I am sorry. What's your name again? He is or it's? He's David. Okay. He's David? Mm, no, it would be it's. It's, it's David, David Medina. Next one. That's right. David, this is or this? Um, is. Is. This is Sarah Connor. She is or he is? Estamos hablando de Sarah, ¿verdad? ¿Cuál sería el sujeto? She is or his? She is. She is. Okay. She is in our math class. Okay, very good. Uh, hi, Sarah. I am or it's nice? I am. I am. Okay. I am. I am. Nice to meet you. I am. Nice to meet you? I think it's it's. It's. Nice uh -huh. it's it's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to Hi meet David, you. I think you are or I am. 
You are. You are, okay. You are, or you are, ¿verdad? Porque ahí está contractado. You are in my English class too. All right, yes. I are or I am? Um, I am. I am. Um, very, very good. Excellent, excellent. This was a little bit of practice, okay, for the, for the manual. Very good so far. Uh, now, I am going to continue, okay? And with this, now, uh, in your man, in your platform, in la plataforma, recuerden que ahí ya tienen práctica de esto. No sé si alguien ya la hizo. Recuerden que ustedes pueden ir avanzando, ¿ok? Uh, sí, pues ya conocen el tema, pues mucho mejor. Esta semana vamos a ver el alfabeto, esto, el verbo to be y los positives, que ahorita vamos a ir con eso, ¿ok? Que también tiene que ver con el verbo to be, los positives. Why? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los sujetos y utilizamos el verbo to be. Ok, I know we only have like 10 minutes, but we can do this. Ok, so for each subject pronoun or for each personal pronoun para cada pronombre personal, vamos a tener un posesivo. ¿Qué quiero decir con un posesivo? O sea, puedes expresar que algo te pertenece. Ok. O sea, mío, tuyo, de ella, de él, de eso, de ellos, ¿ok? Entonces, yo quiero decir mi botella de agua. Oh, entonces yo digo my bottle of water, my. Y aquí está, miren, ¿por qué digo my? Porque me estoy refiriendo a yo, entonces utilizo my. Y para cada uno, como pueden ver acá, tiene, ¿verdad? And so, for example, for I, it's mine. For you, it's your. For we, it's our. For they, it's their. For he, it's his. For she, it's her. And for it, it's its. Okay? And what do they mean? ¿Y qué significa? Me podrán decir. Para I, entonces les dije que significa mío, you, entonces significa tuyo, tuyo, ajá, el we, el tenemos el our, ¿qué sí. significa? Nuestro, nuestro, porque estamos nuestro, ¿verdad? de nosotros, de ellos, de, de ellos, de ellos, de ellos, el de he, que es para él, sería de él, yeah. ajá, el de her, ser, her de sería ella. De ella. De, ¿Y, el, de, ¿Y el is? De eso. De, de eso, porque estamos de hablando eso. de un objeto. De y miren, súper fácil para utilizar esto, porque después de nuestro possessive adjective, vamos a utilizar un objeto por acá. O sea, decimos un objeto. Ok, vamos a mencionarlo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Oh, pero primero vamos a practicarlos. Por ejemplo, para I, ¿cuál era el, el possessive para I? My. My. Ah, very good. For you? Your. 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 No. No, I. No. What? Oh, no, wait a second. I am moving. You, or oh, now, yes. Your. 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 Let's see. Uy, 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 what happened? Okay, you. No. Ah. Yes. <laughs> <laughs> what about this one? He. Oh. His. His. Ah, His. very good. His. His. Okay. For she? Her. 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 Very good. For it? It's. 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 Very good. For we? Oh. Our. 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 Our, very good. Our. Our. Repeat after me, please. Our. 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 Very good. Our. Excellent. Our. Excellent. For you, what's the positive? Your. 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 No. Oh, no. <laughs> that one. And for they. 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 Are. They. Are. they are. Perfect. Very good. 
Okay, here we have this picture to remember, okay, that these are the positive adjectives, okay, esos son los adjetivos positivos para recordarlo, okay. Very good, very good. ¿Y cómo los vamos a utilizar? Ah, yeah. Ahora que ya sabemos los sujetos, ya sabemos los positives, lo que vamos a hacer es que miren. Uy, ¿qué pasó acá? Este, primero eh, decimos el objeto. Un segundo, vamos a compartir la pizarrita mejor. Primero compartimos el, el positive. Por ejemplo, quiero decir mi, mi lapicero. Entonces puede decir my pencil. My pencil. My pencil. Ajá. Quiero decir el cuaderno de ella sería de ella, ¿cómo se decía? Her, Her pencil. Her pencil, exactly. El, ah, no, cuaderno, dije yo. Hmm. Her book. No, no book. Ajá. Eh, el carro de él. His car. His car. His car. His car. His car. Exactly. Mm, el, quiero ver la clase de ellos. Their class. Their class, exactly. Their class. Ajá, very good. What about la comida de eso? La comida. Ajá, it's, it's food. food. Miren, algo que recalcar acá, miren que acá no lleva apóstrofe, solo lleva así la S, ¿ok? No lleva, así como en el prepo tuvino, aquí es diferente, it's, junto, ¿ok? Uh -huh. What about tu, tu teléfono? Your, your, phone. Phone. your phone. Your phone. Your phone. Excellent. Very good. Hmm. Tu, no. La televisión es de ustedes. De ustedes. The television is yours. También, pero ahorita sería your... Your TV. Your TV. Your TV. Your TV. Your exactly. TV. Very good. Excellent. Excellent. Okay. Um, now, to do a little bit of practice, okay, for this, para hacer un poquito de práctica acerca de esto. Thank you, Mr. Dennis. Very good. Um, I want you, okay, to take, um, let's say, three things. Quiero que tomen este, una foto de tres cosas que tengan ahí cerquita, okay, y me manden este, oraciones. Pero, ¿cómo le vamos a hacer así? Miren, ya le voy a mandar yo mis oraciones. Porque ya casi terminamos la clase. Entonces, vea, no nos va a quedar. Pero igual ustedes las pueden enviar. Así, miren, ve. Ya van a ver. Dos, dos cosas está bien, ¿ok? Por ejemplo, yo, oh, voy a poner esto mejor. Voy a ir a hacer. Van a tomarle una foto, ¿ok? Así, miren. Y van a escribir oraciones. My markers, porque son markers las que tengo, y my mouse, ¿ok? Así, miren, ¿ok? Van a tomar fotos, o puede ser de, si tienen de, de, de su familia, si pueden decir my, de her or his, o pueden hacer de otros, ¿ok? Um, can you take a picture and send them, please? So we can practice this. I'm going to put the other picture. Voy a poner la otra imagen para que puedan utilizarla, ¿ok? So, tienen que tomar fotos a dos objetos, recuerden, y enviarla en el uh, grupo de WhatsApp con dos oracioncitas súper chiquitas. It doesn't have to be much. No tiene que... Okay, I'm waiting, estoy esperando. To remember two sentences, okay? Toman la foto de dos objetos que tengan y hacen así sus oraciones. Exactly, very good, Miss Mayra, thank you. Very good, very good. Voy a, a solo los que me faltaron. Jonathan? No vino Jonathan. What about you, Luis Mario? Porque Luis Mario ya había pasado lista, Luis Mario. Present. Thank you. Y también es a Pedro Alexander. No, okay. Okay, so everybody's fine. Ah, very good. I creo que lo corrigió Alex. Ale William creo que es Alexander. Very good, Joel. Excellent. 
Very good, Joel, también. Ahí otra vez. Tenis, very good. Mr. Guillermo, very good. Luis Mario, very good. Okay, so I'm going to be waiting for the rest. Voy a esperar, estar esperando por el resto. Vea que envíen sus fotos con las cosas y las oraciones. Recuerden, please, you have to, to, to write sentences too. Super chiquititas, no tienen que ser tan grandes, okay? Y mañana vamos a continuar. Um, don't worry. Uh -huh, very good, Mr. Dennis. Este tema del prepo to be lo vamos a ver varias clases. Ahorita solo fue el inicio, ¿ok? Pero faltan como dos o tres clases más acerca de eso, ¿ok? Solo vamos a repasar. Solo lo de los possessive, sí. Ya podemos ir avanzando en la lección número dos. Por si... Oh, very good, Mr. Alberto dice. Oh, María Salomé, aquí lo enviaste en Zoom. Ajá. Very good, Noé. Very good. Oh, so cute in your dog, <laughs> Daniela. Oh, that's so sweet. Very good, Walter. Awesome. Very good, Ismael. Uh, yes, <laughs> very good, Mister. Excellent, excellent. Okay. Um, now we are going to stay here, okay? And we are going to continue tomorrow. Vamos a quedarnos por acá y vamos a continuar el día de mañana. Thank you everybody for coming today to the class. Gracias a todos por venir a la clase el día de ahora. You did excellent so far. Lo han hecho súper bien hasta el momento. I will see you tomorrow. Bye bye. Los veo mañana. Bye. 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 Good night. Good night. Have a good night. Good night. Have a good night too. Thank you, Mr. Bye bye. Good night. Bye. Good bye. night. Bye. Take care. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Take care.